स्टूडेंट्स हम देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वेरिएशन इन अ ग्रुप किसी भी ग्रुप में अगर हम देखें कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स किस तरह वेरी करते हैं ठीक है तो ये हम देखेंगे अब जिसके लिए हमारे पास यहाँ पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा खाका सा बना हुआ है ठीक है एक खाका सा बना हुआ है हमने यहाँ पर लेकिन इसके अंदर एक्चुअली हमने पूरा पीरियोडिक टेबल शो नहीं किया हमने चंद ग्रुप्स शो किए हैं ठीक है जिस तरह से ग्रुप वन शो किया हुआ है ग्रुप टू शो किया हुआ है ठीक है ग्रुप सेवनटीन शो किया हुआ है ठीक है हम जनरल भी बात करेंगे और इन तीन ग्रुप्स को लेकर भी हम इनके ऊपर बात करेंगे ठीक है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं मेल्टिंग की मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास वो टेम्परेचर आ जाता है जिसपे हम देखते हैं कि एक सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो लिक्विफाई हो जाता है या हम कहते हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है जबकि एक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है एक सब्सटेंस का कि वो लिक्विड फॉर्म से किस में चला जाए वेपर फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में चला जाए तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ग्रुप में एक किसी भी एक ग्रुप में किस तरह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी करेंगे ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि विद इन अ ग्रुप अगर हम देखें तो यूजुअली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट भी आ जाते हैं पर ट्रेंड्स ठीक है आ, लेकिन यहाँ पर अगर वैसे अगर जनरली बात करें तो हम जिस तरह से पहले बात कर लेते हैं ग्रुप वन ए की ठीक है या ग्रुप वन की बात कर लेते हैं ठीक है सो हम वन ए भी कहते हैं तो यहाँ पर इसको हम लेकर आएंगे ग्रुप वन को ठीक है ये ग्रुप वन है हमारे पास इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा इस तरफ को कर लेते हैं ठीक है यहाँ पे और इसके अंदर हम यहाँ पे ग्रुप वन को ले आए तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ क्या ट्रेंड होता है इसके अंदर देखें कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं यानी कि हम लिदियम से लिदियम से स्टार्ट लिया हुआ है हमने लिदियम से हम कहाँ जा रहे हैं लिदियम से हम सीजियम तक जा रहे हैं ठीक है फ्रेंसियम को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेंसियम हमारे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल आ जाता है ठीक है एलिमेंट आ जाता है तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे इसकी लाइफ स्पेन ऑलरेडी कम होती है तो हम बात करेंगे लिथियम से सीजियम तक ठीक है तो लिथियम से सीजियम तक जाने में हम देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हुए जो बार्स हमने बार ग्राफ्स बनाए हुए हैं तो इसमें देखें और क्या रहा है हमारे पास ये डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहे हैं ठीक है सॉरी ये बॉइलिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है ठीक है ना अच्छा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये हम हमारे पास जो दूसरी बार्स हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है चले इनको भी हम कलर कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए ठीक है तो ये जो रेड वन है हमारे पास ठीक है ये क्या है ये मेल्टिंग पॉइंट है अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट में भी हमें नजर आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास डिक्रीज कर रहे हैं इसकी रीजन क्या होती है इसकी रीजन हम देख लेते हैं इसकी रीजन ये होती है कि सबसे पहले सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये तो पता है कि मेटल का एक टुकड़ा जब होता है उसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है मेटेलिक बॉन्ड होता है यानी कि वो बॉन्ड जिसके अंदर हम कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ठीक है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब देखें अगर फर्स्ट करें ये लिदियम के एटम्स से ठीक है ये लिदियम के एटम्स थे हम कहते हैं ये लिदियम के एटम्स हमने बना लिए ठीक है लिदियम क्या होता है डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज भी तो बड़ा होता है ना तो लिदियम क्या होता है सीजियम से छोटा है ठीक है हम पहला वाला ले रहे हैं और आखिरी वाला ले रहे हैं इस ग्राफ में से ठीक है और उनकी बात करेंगे कि वो सबसे बड़ा क्यों है सबसे छोटा क्यों है ठीक है दूसरी तरफ हम देख लेते हैं हम यहाँ पर बना लेते हैं कि हमारे पास सीजियम का भी एक टुकड़ा मौजूद है ठीक है जैसे लिदियम का एक टुकड़ा मौजूद है इसी तरह हमारे पास सीजियम का टुकड़ा भी मौजूद है सीजियम में देखें क्या है सीजियम में बड़े बड़े हमारे पास एटम्स आ जाते हैं ठीक है ये बड़े बड़े एटम्स आ गए ठीक है ना अब अगर लिदियम में बात करें तो देखिये इन सब ने क्या किया मेटल है इसलिए क्या करेंगे इनकी आदत है इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे ठीक है तो ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह हमने बात की मेटेलिक बॉन्ड में होता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये हमारे पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ठीक है और ये खुद जो इनके एटम्स है वो क्या बन जाएंगे वो पॉजिटिवली चार्ज आइन्स बन जाएंगे यानी कि लिदियम के टाइन्स बन जाएंगे ठीक है तो ये हमारे पास पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए जिन्होंने सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जबकि अगर सीजियम में देखें तो सीजियम में भी यही होगा कि सब अपने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे ठीक है इन पे पॉजिटिव आइन चार्ज आ जाएगा ठीक है और यहाँ बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए ठीक है इस तरह से ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बीच में मौजूद हैं ठीक है अच्छा अब यहाँ पर हम नोट करेंगे देखिए लिथियम के केस में क्या हो रहा है लिथियम के केस में हम देख रहे हैं कि केटाइन्स छोटे छोटे से हैं जो केटाइन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बीच में हम देख रहे हैं कि अब न्यू जो ये पॉजिटिवली चार्ज आइन्स हैं या इनके जो बीच में हम कह रहे हैं न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स की, की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे दोनों एक दूसरे की तरफ
जबकि अगर हम यहाँ सीजियम की बात करें तो बड़े बड़े हमारे पास केटाइन है ठीक है और इसमें न्यूक्लियस अंदर को है तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा आसानी से नहीं खींच सकेगा इतनी इतनी हम कहते हैं कि स्ट्रांगली नहीं खींच सकेगा ठीक है तो इसमें बाइंडिंग फोर्स वीक है बाइंडिंग फोर्स वीक हो तो फिर चीज जल्दी मेल्ट हो जाती है सॉलिड फेस से लिक्विड में जल्दी चली जाती है ठीक है ना इस तरह हम देख रहे हैं कि सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लिथियम से काफी कम है ठीक है और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी कम है ठीक है फिर हम आ जाते हैं ग्रुप टू की तरफ से बेरिलियम से लेके हम बात करेंगे बेरियम तक ठीक है यहाँ पर हम देख लेते हैं ये हमारे पास आ गया बेरिलियम से बेरियम तक ठीक है इसमें हम देख रहे हैं अच्छा इसमें अब हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इसमें जो है हम देख रहे हैं कि बेरिलियम से बेरियम तक जाते हुए बीच में एक एनोमिलस बिहेवियर आता है अब देखिये हो तो ये रहा है कि डाउन द तो ग्रुप जाते हुए साइज सॉरी साइज तो इंक्रीज कर रहा है और मेल्टिंग प्वाइंट डिक्रीज भी कर रहा है ठीक है लेकिन हम बीच में देख रहे हैं एनोमली आ रही है अब एनोमली क्या है ये देखें ये वाला पोर्शन देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास एक पीक सी इस तरह से बन रही है अब ये देखें ये जो पीक बन रही है या इस तरह से जो एक हम देख रहे हैं कि जी हमारे पास एक एनोमलस बिहेवियर यानी कि अनयूजल बिहेवियर आ रहा है उसको हम देख लेते हैं कि मैग्नीशियम का हम देख रहे हैं कि जब बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम का ठीक है कम होना चाहिए लेकिन कैल्शियम का तो इससे भी कम होना चाहिए ना तो हम देख रहे हैं मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम का इंक्रीज कर रहे हैं और उसके बाद फर्दर डिक्रीज आ रहे हैं तो ये किस वजह से होता है इसके लिए हम देख लेते हैं इसके लिए हम मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों के यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ठीक है ये हमारे पास आ गए मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स इसमें से कैल्शियम का कौन सा है और मैग्नीशियम का कौन सा है ये हम देख लेते हैं तो इसमें से हम मार्क करेंगे ये हमारे पास कैल्शियम का होता है ठीक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर और दूसरा वाला ये वाला हमारे पास मैग्नीशियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ठीक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है मैग्नीशियम के केस में अच्छा ये येलो वाले भी मैग्नीशियम के आइटम्स हैं और पिंक वाले भी मैग्नीशियम के आइटम्स हैं इनको ए और बी से लिखा हुआ है कि ये एक ए लेयर थी उसके ऊपर हमने बी लेयर रखी ठीक है तो इस तरह अरेंजमेंट होती है इसको हम कहते हैं ए बी ए बी करके स्टैक हो रहे होते हैं पाइल अप हो रहे होते हैं तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है जबकि कैल्शियम के केस में हम देखते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है जिसके अंदर क्या होता है कि ये भी सारे के सारे कौन से हैं ये सारे के सारे कैल्शियम के ही आइटम्स हैं लेकिन एक ए ए लेयर है ठीक है ए लेयर जो है कैल्शियम के आइटम्स की आएगी उसके ऊपर बी लेयर कैल्शियम के आइटम्स की आई उसके ऊपर सी लेयर आई कैल्शियम के आइटम्स की इस तरह से ए बी सी ए बी सी करके पाइल अपोर होते हैं तो ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है अच्छा इनमें कोई कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता अरेंजमेंट में भी कोई खास डिफरेंस नहीं होता सिवाय इसके कि मैग्नीशियम में देखें ये जो हमारे पास बीच में ब्लैक स्पेसेस आ रही हैं ये एक्चुअली बैकग्राउंड की है ना तो इसका मतलब है कि बीच में खाली स्पेसेस आ रही हैं गैप्स आ रहे हैं यानी कि चैनल्स आ रहे हैं ठीक है और जब गैप्स आ रहे हैं चैनल्स आ रहे हैं तो हम देखते हैं जी कैल्शियम में तो ये गैप्स चैनल्स नहीं है ठीक है ये जो बीच में पिंक नजर आ रहा है ये तो डेफिनेटली पीछे वाली ए वाली लेयर है ठीक है ये येलो पोर्शन नजर आ रहा है वो बी की लेयर है लेकिन ये ब्लैक पोर्शन का मतलब है मैग्नीशियम के केस में ये हमारे पास गैप्स हैं और जहाँ गैप्स आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि हम कहते हैं कि बीच में जगह है लूजली बाउंड है इसका मतलब है कि कैल्शियम के केस में मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा सा लूजली बाउंड है ठीक है और कैल्शियम जो है हम कह रहे हैं वो ज्यादा उसमें क्लोज पैकिंग है ठीक है अब ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी तो इसका मतलब है ज्यादा हम देखते हैं कि स्ट्रांगली बाइंड हुए होंगे ठीक है और जब स्ट्रांग बाइंडिंग होगी या क्लोज पैकिंग होगी तो उससे हमें क्या पता चलता है उससे हमें ये पता चलता है कि इसमें हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि इसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि कैल्शियम को मेल्ट किया जाए ठीक है तो इसलिए हम कहते हैं मैग्नीशियम में क्योंकि एक्चुअली मैग्नीशियम में हमारे पास मसला आता है कि मैग्नीशियम में हम देखते हैं कि जी स्पेसिस आ गई ठीक है हम कहते हैं कि हमारे पास क्या आ गए गैप्स आ गए ठीक है मैग्नीशियम के केस में हमारे पास जिस तरह का हमने उसका स्ट्रक्चर देखा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग उसमें गैप्स आ जाते हैं और गैप्स आ जाए तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि उनके लिए आ, हम कहते हैं कि उनके लिए मेल्ट होना आसान हो गया ठीक है क्योंकि हम कहते हैं समवट लूजली बाउंड होते हैं ठीक है नेक्स्ट हम मूव करते हैं ग्रुप 17 पे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का हम देख लेते हैं हमारे पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेटीन ठीक है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम अगर यहाँ पे अगर हम डाउन द ग्रुप यानी कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारे पास मेल्टिंग प्वाइंट जो है वो क्या कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है ये देखें इस तरह से बिल्कुल इस तरह से इंक्रीज कर रहा है ठीक है अच्छा एस्टेटीन को छोड़ के हम आयोडीन तक बात करेंगे रेडियो एक्टिव है एस्टिटीन इस वजह से हमने इसकी बात नहीं करेंगे ठीक है लेकिन बाकी हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो फ्लोरीन से लेके एस्टिटीन तक हम जाते हुए देख रहे हैं
जबकि आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन का एटम जो है वो बड़ा है ठीक है ये आयोडीन का एटम है ठीक है तो देखिए आयोडीन के एटम में ये ज्यादा एबिलिटी होती है कि अगर इसके करीब ये यानी कि इसके अंदर पोल्स बनने की एबिलिटी ज्यादा होती है ठीक है फर्ज करें अगर हम इसमें बात करते हैं ना कि आ, इसके पोल्स किस तरह से होंगे कि देखिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस एक तरफ को हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरी तरफ को हो जाएगा ठीक है ऐसा होगा तो हम कहते हैं कि इस तरह पोल्स बनते हैं ठीक है ना और पोलराइजिलिटी हम बात करते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है ठीक है साइज जब क्या कर रहा है इंक्रीज करता है तो पोलराइजिलिटी इंक्रीज करती है ठीक है साइज इंक्रीजेस पोलराइजिलिटी इंक्रीज कर रही है ठीक है तो पोलराइजिलिटी हमने क्या कहा पोल्स बनाने की सलाहियत इसके अंदर पोल्स बनाने की सलाहियत होती है तो हम देख रहे हैं न्यूक्लियस एक तरफ हो गया और इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ हो गया इस तरह पोल्स बन गए जबकि फ्लोरिन देखें पहले ही छोटा सा है ठीक है ना तो इस वजह से इसके अंदर जो है वो हम कहते हैं पोलराइजिलिटी की आ, हम कहते हैं कि इसके अंदर एबिलिटी इतनी नहीं होती ठीक है अब देखें जिसके अंदर पोलराइजिलिटी की आ, हम देखते हैं कि एबिलिटी है अब यही आयोडीन उठा लें ठीक है ये आयोडीन हमने लिया इसको हम देखते हैं कि इसका एक और इसका पार, पार्टनर आ जाएगा जब ठीक है ये एक हो गया आयोडीन और दूसरा वाला ये वाला जो है हम इसको यहां से उठा के नीचे ले आते हैं ठीक है यहां पर इसको नीचे ले आए अब देखें एक के पोल्स हैं दूसरे के पोल्स हैं ये देखें इनके दरमियान क्या होगा इनके दरमियान बॉन्डिंग हम कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि इनके दरमियान एक बॉन्डिंग अच्छी बॉन्डिंग आ जाएगी ठीक है यहाँ पर एक चीज जो हम नोट करेंगे कि ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट्स डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं फ्लोरीन ठीक है F2 की फॉर्म में क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में आयोडीन I2 की फॉर्म में ठीक है तो लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि देखिए इसके अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज या स्ट्रॉन्ग वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज आ गए ठीक है तो ये हम कह रहे हैं जो बीच में हमारे पास बॉन्डिंग आ रही है वो स्ट्रॉन्ग है ठीक है जबकि अगर फ्लोरीन का हम देखते हैं फ्लोरीन जैसा इसका अपना एक और जैसा एक और एटम यहाँ पे मौजूद होगा ठीक है इसका ब्रदर एटम यहाँ पर अगर मौजूद होगा तो इनके दरमियान में इतनी अच्छी अट्रैक्शन नहीं होगी ठीक है इनके दरमियान में अट्रैक्शन जो है वो हम क्या कहते हैं वीक है ठीक है वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ठीक है ना तो इस वजह से हम देखते हैं कि इसमें फ्लोरीन जो है वो क्या होती है गैसेस फॉर्म में होती है क्लोरीन भी गैसेस फॉर्म में होती है ठीक है ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड फॉर्म में और आयोडीन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाती है ठीक है इस तरह से हमने देखा और मेल्टिंग पॉइंट भी हमने देख लिया इनके कि जो है हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं इसकी यही रीजन होती है यानी कि साइज इंक्रीज कर रहा है पोलराइजिलिटी इंक्रीज कर रही है पोलराइजिलिटी की वजह से बाइंडिंग फोर्स जो होती है अमंग टू सेम एटम्स जो कि आई टू में हमने देखा तो वो इंक्रीज कर रही है ठीक है या आई टू के दो मॉलिक्यूल्स में इंक्रीज कर रही है ठीक है या इस तरह फ्लोरिन के दो मॉलिक्यूल्स में इंक्रीज कर बहुत वीक होती है ठीक है इस तरह हमने ग्रुप सेवनटीन ग्रुप टू ए या ग्रुप टू और इसके अलावा हमने ग्रुप वन की बात की ठीक है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के वेरिएशन हमने डिस्कस की